Sekretariati ya ajira katika utumishi wa umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa mujibu wa sheria ya utumishi wa umma namba nane ya mwaka mbili kama ilivyorekebishwa na sheria namba nane ya mwaka mbili saba kifungu cha tisa aya ya kwanza pamoja na marekebisho ya sera ya management na ajira katika utumishi wa umma ya mwaka nane toleo namba mbili la mwaka nane ambapo katika baadhi ya vifungu vya sera hiyo vimetamka kuwepo kwa chombo baalum cha kushughulikia uendeshaji wa mchakato wa ajira katika utumishi wa umma jukumu la msingi kabisa ni kuendesha mchakato wa ajira katika utumishi wa umma tunaendesha kutupia mifumo ya kisasa ili tuweze kuafikia walengo wetu vizuri sana kwa sababu walengwa ni wako nchi mzima tunafanya kazi zifuatazo ya kwanza tunatangaza nafasi wazi nazo jitokeza katika utumishi wa umma katika kutangaza tumejikita sana katika matumizi ya mifumo ya kisasa ya ICT maana mifumo hii ya teknolojia tumeni na wafikia walengwa kwa urahisi zaidi popote walipo sasa pamoja na kutangaza nafasi wazi tumepewa jukumu lingine la kisheria la kutafuta wataalamu wenye ujuzi maalum popote pale walipo tunaweka kwenye kanzi data ninapozungumza kwenye kanzi data bado tunatumia mifumo hiyo ya kisasa E, katika kuhifadhi taarifa na ni rahisi zaidi katika kutambua unapotaka kuwatumia ni rahisi kutumia ile mifumo na inapatikana kwa urahisi sana sambamba na kutafuta wataalamu wenye ujuzi maalum ambao wanatumika na serikali pale inapohitaji vile vile tumepewa jukumu la kuorodhesha wahitimu wa vyo vikuu sasa tuna wasiliana na vyo nchini wanatupatia orodha wa hitimu wale wa hitimu tunaweka kwenye kanzi data ambapo serikali inapotaka kuwatumia basi na, na wasiliana sisi wanatumika. Kwa hiyo nayo inakuwa rahisi sana kupitia mifumo ya kisasa kwamba uh, at least wale wa hitimu wanaweza katumika kiurahisi zaidi. Tuna jukumu lingine uh, la, 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 la tuliopewa kisheria nalo tunatafuta wataalamu ndani na nje ya utumishi wa umma ambao tunasaidiana nao sasa. Uh, kwa sababu secretariat ya ajira ni chombo kidogo chenye watumishi wachache. Kazi yetu kubwa ni kuratibu. Kwa hiyo tunawatafuta wataalamu ambao tunajua na ujuzi fulani kwa hiyo tunawatafuta either wako ndani ya utumishi wa umma au nje tunasaidiana nao kuunda majiopo ya usaili ili tuweze kufanya kazi kitaalamu zaidi vile vile tuna tuna tuna, tuna jukumu la kuwashauri tunawashauri waajiri kwenye eneo la ajira Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu. Na, na mimi nimetumia message hiyo hiyo. Wow. Wife, bei petroli imeshuka? Eh? Ha, na mimi umenitumia message hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbalimbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Katika utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao hapa nchini, ofisi ya rais sekretariati ya ajira katika utumishi wa umma imehakikisha inatumia mifumo ya tehama ili kuwafikia walengwa wengi kwa haraka na uraisi zaidi. Kazi yetu ni nyeti kidogo na ni kiungo muhimu sana katika utendaji kazi wa serikali. Kwa hiyo tulichofanya ni kwamba katika kuitikia juhudi za serikali mtandao tulihakikisha kwamba tunabadilika. Tunabadilika kwa maana kwamba lengo letu ni kuwafikia walengwa kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo tulichofanya ni kuhakikisha kwamba mifumo yetu inabadilika kutoka kwenye mifumo ya kizamani ambayo ilikuwa ni inatumia makaratasi kwenda kwenye mifumo ya kisasa ambayo inatumia tehama. Tuna tovuti itwa www.ajira.go.tz. Sasa hii ni mfumo wa kwanza ambao uko very interactive maana uh, watu wengi wana uwezo wa kuingia na kutoka na kuona tunachokifanya kwa urahisi na muda mfupi. Tutengeneza mfumo kwa ajili ya sekretariat ya ajira mm. ili watu hata wakiwa mikoani wakiwa kijijini aweze kuomba kazi kwa kutumia simu ambao unaitwa recruitment portal. Mfumo huu ni mkubwa na ulilenga hasa kubadilisha namna ambavyo tulikuwa tunafanya kazi 
mwanzoni tulipoanzishwa mfumo huu una maeneo makubwa tatu eneo la waombaji fursa za ajira una eneo la waajili na una eneo la sisi watumishi wa secretariat ya ajira ajira poto tunamaanisha ni mfumo ambao umetengenezwa kwa ajili ya kupokea maombi ya ajira wakati huo kwa ajili ya kuposti matangazo ya ajira pia ni ku maana ya kubadilishana taarifa kati ya mwajili muomba ajira pamoja na secretariat ya ajira kuingia kwenye ajira poto uh, tunaita hii link ya URL utaandika tu kwa herufi ndogo utaandika poto.ajira.go.tz mfumo huu unamwezesha mwombaji fursa za ajira kuingia kujisajili ingiza taarifa zake zote vikiwemo vyeti vyake vya elimu na vya kitaaluma na mwisho wa siku anapoona tangazo la kazi anaweza akaomba moja kwa moja na uzuri wa mfumo huu ni kwamba anapoomba nafasi ya kazi anapewa taarifa moja kwa moja kwamba labda maombi yako yamekwishafika na yanashuhurikiwa anapokuwa amekuwa shortlisted atajulishwa kwamba tayari sasa uko kwenye watu ambao wameshachujwa labda unaenda kwenye hatua nyingine lakini mfumo huu pia umetusaidia sisi kama secretariat ya ajira kwa maana ya rejea mbalimbali malalamiko tulikuwa tukipata laba kutoka kwa ombaji fursa za ajira wameweza sasa kuwa wanapata taarifa zao au malalamiko yao yanajibiwa kwa wakati lakini lingine ni ile ya kuhakikisha kwamba tunawapa taarifa kwa ombaji kazi wetu kwa mfano tuna kitu tunaitwa bulk sms system sasa ni kwamba mtumishi tunapotaka kumpa taarifa inakuwa rahisi tu kwamba si tunatuma uh, tunatumia kifurushi kile tunawapa taarifa waombaji wengi kwa wakati mmoja mathalan tunawaita kwenye uh, mtihani wa mchujo kwa hiyo tunawatumia ujumbe wote kwa pamoja lakini tumekwenda mbali kama mnavyofahamu swala la watumishi hewa limekuwa likizungumzwa sana na serikali yetu lakini na sisi tumekuwa tukihakikisha kwamba tunafanya verification uhakiki wa taarifa za watumishi kwa hiyo wapo wenzetu waombaji fursa za ajira ambao wamepoteza vieti na ili ukiwa umepoteza cheti na uweze kupata kazi serikalini unapaswa wewe kwanza uende ukatoe taarifa baraza la mitihani uwaeleze taarifa zako ziletwe secretariat ya ajira katika eneo la upashanaji wa habari ambao ni jukumu la kitengo cha mawasiliano serikalini kwa kuingia rasmi kwenye mfumo wa tehama tulikuwa tukitumia utaratibu wa kutoa taarifa kwa kupitia vyombo vya habari ambavyo vimezoeleka nikimaanisha TV, redio na magazeti. Sasa kwa secretary ya jero ukiacha taarifa tu zile za jumla lakini pia tuna taarifa ambazo ndio kama sehemu ya kazi yetu kuu ambazo zinahusisha matangazo ya kazi, matangazo kutoka kwenye usairi lakini pia matangazo ya ya kupangia vituo vya kazi. Tukiona kwamba baada ya kuingia kwenye huu mfumo wa tehama tukiona kwamba tutumie utaratibu wa kutoa matangazo ya kazi kwa njia ya ya tehama ndipo mwaka 2012 taasisi yetu sasa ilianzisha rasmi tovuti ya secretariat ya ajira ambayo inajulikana kama www.ajira.go.tz tunatumia kutoa taarifa mbalimbali zinazohusu mchakato wa ajira ikiwa matangazo ya kazi matangazo kutoka kwenye usairi lakini pia matangazo ya kupangia vituo vya kazi kwa ajili mbalimbali kwa wale wasalia ambao wanakuwa tayari wamesha wameshapangia vituo vya kazi lakini pia ipo katika katika kupitia hiyo tovuti ya secretariat ya ajira tunaona kwamba watu wetu ambao huwa wanaomba wanaomba kazi wakati mwingine ukiacha tu taarifa za 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 za, 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 za kazi wapo ambao huwa wanapoteza vieti pale kwenye website yetu tumetumeka kimengine kinaitwa loss report kile kinamwezesha yule mhusika alipoteza cheti kama tayari alisha ripoti kwenye mamlaka husika ile mamlaka husika kikatuletea taarifa zetu yeye kama yupo labda yuko Mtwara yuko Tanga yuko Musoma yuko wapi hana haja tena kuja moja kwa moja ofisini kwetu anaingia moja kwa moja kwenye website yetu sehemu imani kwa loss report akifungua ile sehemu ina sehemu ambayo inamtaka ina yeye aingize namba yake ya cheti cha kama ni cha form 4 cha form 6 au cha chuo namba yake akiingiza au kwa kiingereza tunaita index number kama taarifa zake zishafika anambia kwamba taarifa zako tumezipata baada kutoka baraza la mitihani taarifa zako tumezipata kutoka chuo fulani kwa siku yote kidogo kwenye usaili sasa yeye akija kwa sababu taarifa zake tunazo hatapata shida ya kufanya kufanya usaili bali inakuwa na tovuti ya secretariat ya ajira lakini sasa dunia imebadilika tuna mitandao ya kijamii ambayo wateja wengi ambao ni vijana ambao ndio tunadili nao wengi waombaji kazi kwaana kwamba kuna haja kuanzisha na fursa nyingine ya kutumia mitandao ya, mitando ya mitando, mitando, mitando ya kijamii. Ni pia mtu mtu mwingine anaweza kaka katika maeneo ambapo pengine internet vile vile haipati. Tunaona namba ya simu ambayo anaweza akatumia na kutupata. Na namba yetu ni 0687 62 72 75. Kwa hizo zote ni, ni, ni fursa ambazo tumezitumia 
kwa ajili ya kutoa ya kutoa ya kutoa ya kutoa ya kutoa ya kusaidia utoaji wa taarifa zetu lakini tunapokwenda kwenye maeneo mengine kama eneo la ndani la kiutumishi tulikuwa tuna changamoto changamoto kubwa ya watumishi kuwahi kazini na muda wa kutoka wakati huo sasa mtu anapokuwa labda hayupo kazini huwezi jua labda kwa sababu kwenye lile daftari la awali alikuwa hawezi kuonyesha kwamba huyu anaumwa au amesafiri kwa hiyo kulingana na hizo changamoto kama taasisi tukaona tutumie sasa ili kuweza kuboresha utendaji wa taasisi lakini vile vile kuendana na mabadiliko ya kite, ya, te, ya tehama tukaona tuingie mfumo wa kielektroniki ambao ndio tunaoita mfumo wa mahudhurio wa kielektroniki au tunaoita biometric registration sasa katika mfumo huu ni kwamba tulichofanya kwanza tumeorodhesha watumishi wetu wote wa taasisi lakini vile vile tukachukua alama zao za vidole fingerprint kwa tukawarejista tukafanya usajili kwenye kwenye huu mfumo ni kwamba asubuhi watumishi wanapofika kuna anatakiwa mtumishi aende kwenye 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 kwenye, se, kwenye sehemu ya, kuchu, ya, ya, ya ya kubonyeza ambapo anapobonyeza pale kwa sababu tayari tumeshachukua taarifa zake ikiwa ni pamoja na jina lake na alama zake za vidole kwa mtumishi anavoingia kazini asubuhi anabonyeza kwa anapobonyeza tayari taarifa zake zote zinaenda kwenye mfumo kuonyesha muda alofika lakini vile vile hata anapotaka kutoka nje ya ofisi au anapotaka kutoka baada ya masaa ya kazi kumalizika au baada ya kumaliza shughuli za za kikazi bado mtumishi anaenda anabonyeza na kuchukua taarifa zake kupeleka kwenye 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 mfumo Oya vipi Mbona umeshika tamaa mzee Ah safi yangu Unajua naweza nikaikosa nafasi ya kujiunga chuo kikuu japo nimeteuliwa sina pesa na hakuna mtu akonikopesha yani nakuwa labda kina masikitiko tu yani ah hivi usho kusikia kuhusu mikopo ya dimi ya juu ah ah mshaji wangu si mambo ya kwenda mjini rafiki yangu dar es salaam huko mimi nauli sina bwana we vipi si unasimia mkononi hiyo hapo ndio na eh? ingia kwa tovuti kuu ya serikali www.tanzania.go.tz kuna sehemu ya nifanyaje kuomba hapo utapata kutembelea bodi ya mikopo ya elimu ya juu na utaratibu mzima na mambo mengine yote masharti mengine na kujaza fomu na jinsi ya kupata acha bwana waka bwana bwana wewe ni kweli tembelea tovuti kuu ya serikali kwa elimu maarifa na huduma za haraka mahali popote wakati wowote upate taarifa kama vile sheria sera na hata lile gazeti la serikali ambalo lilikuwa halipatikani sasa linapatikana kwa kupitia tovuti kuu na vile vile anwani za balozi za nje na zilizopo nchini na anwani za taasisi za umma e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama Ebu sasa tuone kabla mifumo hii kuanza kufanya kazi hali ilikuwaje ukilinganisha na sasa baada ya matumizi ya mifumo ya tehama kushika hatamu Awali wakati tunatumia amini tunatumia vyombo hivi habari ya kawaida kwa mfano redio na TV na magazeti sisi kazi yetu kubwa ni, ni, ni kuendesha mchakato wa ajira serikalini kwa niaba ajira mbalimbali sasa unapokuwa sasa katika katika utaratibu huo unahusisha kutoa matangazo sasa kuna matangazo ya kazi kuna matangazo kwenye usaili kuna matangazo ya kuita kwenye 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 kwa ajili kwa ajili ya kupangia vituo vya kazi sasa tunaona kwamba tangazo moja kwa mfano ukisema ulitoa kwenye TV au kwenye redio au kwenye TV, kwenye kurasa moja wa gazeti ni zaidi ya shilingi labda milioni mbili labda kwa ukurasa. Sasa utapigana wakati mwingine huwa tuna tunakuwa na matangazo ya kazi yenye pigi zaidi ya zaidi ya 80. Kwa hiyo tukiona kwamba ni, ni kupunguza utaratibu huu na kutumia njia ya tehama inatusaidia inatusaidia pia kama kama sisi kama kama secretary ya ajira kupunguza matumizi ya ya serikali. Kwa maana kwamba kuokoa fedha za serikali ambazo badala kama ambavyo sasa hivi tunatumia mfumo huu imetuwezesha kupunguza matumizi ya serikali na serikali sasa kupitia fedha zetu pena ina, 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 inasaidia ku kuleka huduma katika maeneo mengine. Kwa hiyo kifupi sana nasema kwamba sisi Tehama imetusaidia sana katika utoaji wa taarifa kwa wananchi kupitia hizo nyenye mbalimbali kama ambavyo ambavyo nimeeleza. Kwenye eneo la urasimu nikizungumzia kwa mfano mfumo wetu ule wa recruitment portal tumepunguza urasimu wa hali ya juu sana. Awali tulikuwa tuna watu hadi walete maombi yao waingie kwenye kutuma maombi labda waende labda posta atumie kwa EMS you can imagine gharama za EMS ni zaidi ya shilingi elfu kumi lakini sisi kwa kutumia poto yetu wananchi tumewapunguzia gharama tayari. Anapotaka kuomba fursa za ajira, 
haitaji kuwa na chochote kile. Zaidi anaweza akawa tumia simu yake ya kiganjani, akaenda kwenye internet cafe, anaandika tu barua, anaiscan, anaattach kulingana na kazi alizoomba. Kwa wao wenyewe tumwapunguzia gharama. Sisi kama hapa ndani unapokuwa humuoni mteja wako ambaye anahitaji fursa ya ajira, maana yake hata eneo la rushwa halipo kwa sababu kuna kuwa kuna ule ukaribu na kwamba tusaidiane kwa namna gani. Kinachotokea pale ni sifa tu kwamba huyu ana sifa tunamchukua kwa sababu yeye anaomba na amekizi vigezo kulingana na mfumo na mahitaji yetu kwa moja kwa moja anapata. Kwa hiyo mifumo hii imetufanya sisi tuwe ni taasisi moja ambayo tunasema ni corruption free. Tutakuona siku ya mwisho ya usaidizi wa ana kwa ana baada ya kuwa umepitia umechujwa na mifumo yenyewe. Tovuti yetu imeweza sasa kuwa ni moja ya tovuti zinazotembelewa na watu wengi zaidi Tanzania. Naweza nikasema ni Tanzania na Afrika ya Mashariki. Unaweza ukafanya uchunguzi wako kidogo kaona. Sisi tumetembelewa zaidi ya mara milioni ishirini. Ikiwa ni maana kwamba watu wengi wanaingia kwenye tovuti yetu. Na taarifa zetu pindi tu tunapoziweka kwenye tovuti yetu, tunazikuta tayari zimeshaingia kwenye mitandao mingine ya kijamii. Kwa wengi wanaingia kwetu wanatoa. Mwanzo ilikuwa ni changamoto lakini sasa tunajivunia jambo hilo. Tumepunguza kabisa utegemezi wa kutumia magazeti. Kwa gharama za serikali zimeshuka sana. Mfumo hii niseme kwamba imesaidia sana serikali. Hasa ukiangalia serikali yetu hii ambayo ime, ime, imeahidi kutenda kazi kwa kasi zaidi ya awamu ya tano, imerahisisha kwa sababu zamani tulikuwa na hitaji bajeti kubwa sana katika kuendesha shughuli zetu lakini sasa hivi ukiangalia mifumo hii ya kisasa imepunguza sana gharama gharama almost inaenda kwenye kiwango cha chini sana kuliko zamani kwa hiyo kwa upande wa gharama ni kwamba tunatumia gharama ndogo sana kuafikia walengwa wetu na kwa wakati na mifumo hii ina ufanisi mkubwa sana kwa sababu ukituma taarifa sasa hivi ni tofauti na zamani posta inachukua wiki mbili tatu au gazeti natumia angalau siku tatu nne sasa hivi ukituma taarifa inamfikia kwa wakati huo huo kwa hiyo hata urasimu nasema umepungua kwa sababu mtu anayetuma taarifa zake na uwezo wa kufuatilia wakati huo huo na akaona kinachoendelea na sisi huku sababu tumejiwekea malengo kwenye mikataba yetu ya huduma kwa wateja kwamba shughuli hii tutaifanya kwa muda fulani na yule ana uwezo wa kufuatilia sasa hata swala la rushwa halipo nasema halipo kwa sababu shughuli zetu tunafanya kwa uwazi sana na nishukuru kwamba kitu ambacho kimetusaidia sana katika kuendesha shughuli zetu kupitia mifumo ya kisasa rushwa haipo Iga ikiwa na jukumu la kusimamia utekelezaji wa serikali mtandao hapa nchini imekuwa ikishirikiana na ofisi ya rais sekretariati ya ajira katika utumishi wa umma katika kuhakikisha mifumo inayowekwa inakuwa endelevu Sekretariat ya ajira inajivunia uwepo wa Iga kwa sababu tangu walipoanza majukumu tunashirikiana nao kwa karibu sana. Eneo la kwanza ambalo nilisema tumeshirikiana nao kwa mfano ujenzi wa poto ya ajira. Wenzetu wale walitusaidia. Tulikuwa tuna budget ya kutosha lakini tulishirikiana nao. Kwa kiwango kikubwa waligaramia na sisi kwa kiwango kidogo tulichangia katika juhudi zao. Kwa hiyo niseme tu kwanza walitujengea mfumo lakini hata sasa hivi masuala ya kitaalamu inapotokea tuna tatizo wenzetu tukiwaambia tukiwaenda kuwaona na kuwaomba msaada hawasiti lakini sema tu uwepo wao umebadilisha sana utendaji kazi wa serikali au katika utumishi wa umma mmoja wapo ni sisi tulivyoanza tulianza na changamoto nyingi lakini jinsi tunavyosogea kupitia iga tumeweza kubadilisha sana mfumo wa utendaji kazi ndani ya taasisi yetu kwa hiyo ni sema tu kwamba ni taasisi ambayo ni muhimu sana katika dunia ya leo uwepo wake hauepukiki ni muhimu sana kwa sababu imerahisisha sana utendaji kazi imepunguza gharama ime, ime, imeifanya serikali iwe karibu na wananchi zaidi kuliko katika kipindi chochote cha nchi yetu na hasa katika uendeshaji wa shughuli za serikali Jaman hebu sogeni basi pisheni hewa ipite amoni joto nikika kaka nimechoka ndo kalipie shamba basi ah asante Kaka. Salani, sisi wote tupo kwenye hii fole. Mm. Kaka, mm? Fole ni ndio inakwenda chumba namba 6. Inaenda mpaka gorofa tatu. Kwa nini ofisi yako iwe na vurugu kiasi hiki? Wasiliana na wakala serikali mtandao. 
ujisajili kupata namba za kukuwezesha kutoa taarifa na huduma za taasisi yako kwa urahisi wakati wowote kupitia simu za mkononi namba za huduma zinazoanzia nyota 152 nyota 00 alama ya reli hadi nyota 152 nyota 99 alama ya reli ziko tayari kwa ajili ya kila taasisi inayozihitaji e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama unapozungumzia iga kama ilivyo kirefu chake kwa kiingereza wanasema ni e government agents chochote unachokifanya kwenye taasisi ya umma lazima uwe umeshauriwa au umeshauriana na wenzetu wa IGA. Kwa hiyo sisi kama secretariat ya ajira watu ambao tuko chini ya mwavuli mmoja au nikisema IGA na sisi ni kwamba tuko chini ya wizara moja. Hivyo basi tumekuwa tukishauriana nao kwa karibu sana. Mathalan mfumo wetu wa recruitment portal ambao tunajivunia kwa nao umejengwa kwa kushirikiana kwa karibu sana na wataalamu kutoka IGA. Wataalamu kutoka IGA kama wataalamu wa serikali wameweza kuonyesha kwamba watumishi ndani ya serikali wana uwezo wa kujenga mifumo mikubwa pasipo kutumia wakandalasi wa nje. Hili limeweza kudhihirishwa kwa vitendo na wenzetu kutoka IGA kwa sababu mfumo wetu wa maombi ya kazi ni very comprehensive. Haupo Afrika ya Mashariki. Naweza nikasema Afrika Mashariki na Kati. Huu umejengwa na wataalamu wa ndani wa Tehama na asilimia kubwa ya wataalamu hao walitoka IGA wa kushirikiana na sisi wataalamu wa ndani wa secretariat ya ajira. Kwa unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo tunafanya tunafa nao kazi kwa ukaribu. Ikiwa ni sehemu ya majukumu ya wakala. Mhm. Jambo la majukumu ya wakala ni kusimamia eh, uh, matumizi ya Tehama katika utendaji wa serikali. Kwa hiyo moja wapo ni kutoa ushauri kwa taasisi za serikali kuhakikisha kwamba wanapojenga miundo mbinu au wanapotengeneza mifumo mifumo hiyo kweli iweze kujibu mahitaji ya taasisi husika hiyo hiyo objective ya kwanza mhm mm tunawasaidia tunawashauri ili kweli ijibu mahitaji ya taasisi husika pia tunawashauri ili wasiweze kurudufu kama kuna taasisi nyingine imeshatengeneza kitu hicho na matumizi yake yamekuwa ni madogo. Mm -hmm. Then taasisi nyingine baada ya yeye kununua kitu hicho hicho, basi tunawashauri basi mshe na huyu. Oho. Kwa hiyo tunapunguza matumizi ya serikali kwa ujumla, mm -hmm. ya taasisi husika na serikali kwa ujumla. Mhm. Mm la tatu ni kuhakikisha kwamba wanafuata miongozo na standards hizo na viwango vya serikali mpandao ili baadaye ikifika wakati wa kubadilishana taarifa isiwe tatizo. Lakini pia tunapoandika maandiko yetu mbalimbali ya yanayohusu tehama tunafanya nao kwa karibu wanatushauri ni cha kufanya ili kuondoa ile hali ya kujirudia kwa mifumo mingi katika taasisi za umma kwa hiyo wao kama chombo kinachomodulate kinachopitia na kuangalia kila taasisi inafanya nini kwa wanajaribu kutuweka sisi taasisi za umma zote pamoja na kuhakikisha kwamba mifumo yetu inakuwa ina sula ambayo tunaweza tukaonana, tunaweza tukabadilishana taarifa na mambo mengine kadha wa kadha. Licha ya kwamba tunaendelea kufanya nao mambo mengi wenzetu wa serikali mtandao, lakini sema tu kwamba wao wana eneo lao kubwa la kutoa msaada wa kitaalamu na kiufundi. Kwa hiyo sisi kama wao ambao walijenga mfumo huu tulishirikiana nao kwa karibu kujenga mfumo huu wa poto. Pale ambapo wadau wetu wanapokuwa wametuletea maoni au nyongeza basi tumekuwa tukiwatumia taarifa zile na wameweza kuwa wakiziboresha na kuweka yale kwa kadili ambavyo wateja wetu wanahitaji lakini pili tunapokuwa tuna jambo lolote la kitaalamu tumekuwa masisi kama sisi tumekuwa badala ya kwenda kutafuta watu wa nje kuja ndani sasa kimbilio letu limekuwa ni wakala ya serikali mtandao unapokwama chochote kile kwenye upande laba wa technical au upande wote laba wa solutions aina yoyote sisi kimbio letu limekuwa ni wakala ya serikali mtandao na niseme tu kwamba wao wameonyesha uwezo mkubwa sana kwa sababu wana majukumu mengi lakini bado wameweza kuwa wanakuja kwetu kwa wakati na naamini si kwetu tu lakini pia ni kwa taasisi nyingine kwa hiyo watu ambao bado hawajaanza kuwatumia igi au hawajaelewa majukumu yao vizuri mimi ningewashauri tu waweze kuwatumia kwa sababu sisi tunanufaika nao sana. Labda tu niwaombe wadau wetu wakubwa na wananchi kwa ujumla wa Tanzania watuamini secretariat ya ajira na waendelee kutupa ushirikiano ambao wamekuwa wakiendelea kutupatia. Lakini tu niseme kwamba mifumo yetu inafanya kazi vizuri, ni rafiki sana 
waweze kuwa tu kwa nawasiana sisi kwa zile hotline zetu. Mara zote ni wasisitize watumiaji wetu au wadau wetu ya kwamba taarifa sahihi zinazotoka sekretariat ya ajira ni zile tu zinazopatikana kutoka kwenye vyanzo vyetu halali ikiwemo tovuti yetu, vikiwemo mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo wasipende kusikiliza taarifa au kupokea taarifa nyingi zinazotoka kwenye mitandao kama WhatsApp na vitu vingine kwa sababu wamekuwa kidanganyika na wapige simu mara kwa mara. Hapa kazi tu ikianzia juu manake kila mmoja aliye chini ya mheshimiwa rais aliye chini ya uongozi wa serikali serikali ya awamu ya tano ni kwamba lazima tuende na hiyo kasi sasa sisi tumepoa jukumu nyeti sana la kutafuta wataalamu watumishi ambao tunaita rasilimali watu ambao itasaidia serikali iendeshe shughuli zake kama tukifika na awamu ya pili na tutafika awamu ya pili tutafika kwenye maono yetu ya leo 2025 Dira yetu inaishia mwaka 2025 uchumi wa kati. Na uchumi wa viwanda ili uweze kufikiwa vizuri lazima tuwe na watumishi wenye weledi, sifa stahiki, wanaotenda kwa ufanisi, wenye kujitambua na kujali mteja zaidi. Kwa hiyo ni jukumu la secretariat ya ajira kuhakikisha kwamba watumishi tunaowapata ambao wanatoka kwenye vyuo tunawachuja vizuri. Tunakuwa na mifumo ya kisasa ili waweze kuwa watumishi wazuri waweze kwenda na ile kasi ya mheshimiwa rais ya hapa kazi tu na ili tuwezeshe nchi yetu kufikia kwenye uchumi wa kati ifikapo hapo mwaka 2025tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure ndugu yangu Yaani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu. Na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo. Wow. Wife, be petroli imeshuka? Eh? Ha. Na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbalimbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government, uwezeshaji wananchi kupitia Tehama. Mifumo shirikishi ya Tehama